في الدرس من اليوم سوف نتحدث عن اوتر اتش تي ام ال واوتر تكست وين الفرق بين انر اتش تي ام ال واوتر اتش تي ام ال وين الفرق بين انر تكست واوتر تكست في اللغه الجافا سكريبت قبل ان نبدا الدرس اذا كنت ما زلت لست مشتركا في قناتنا قم بضغط على زر الاشتراك وقم بتشغيل زر الجرس ولا تنسى اعجاب الفيديو واضافه دائما تعليقات جميله على الفيديو لكي يصلك افضل دروس لتعلم البرمجه مجانا لنبدا الدرس الامر اوتر اتش تي ام ال يتم استخدامه لاستبدال العنصر المحدد مع القيمه التي تواجد ضمنها بقيمه جديده او يمكنك استخدامه للحصول على العنصر المحدد مع القيمه التي تواجد ضمنها بالنسبه للامر اوتر تكست يتم استخدامه لاستبدال العنصر المحدد مع القيمه التي تواجد ضمنها بالنص الجديد او يمكنك استخدامها للحصول على العنصر المحدد مع القيمه التي تواجد ضمنها بصيغه نص الفرق بين اوتر اتش تي ام ال وان اتش تي ام ال هو ان من خلال الاوتر اتش تي ام ال يمكنك ايضا تقوم باستبدال العنصر المحدد وعندما تقوم باستخدام ان اتش تي ام ال لن تتمكن من استبدال العنصر بعنصر جديد او بقيمه جديده فقط سوف تتمكن من تعديل على المحتوى الذي تواجد ضمن العنصر المحدد هذا هو الفرق بين اثنين ونفس الشيء لدى اوتر تيكس وان تيكس الفرق هو ان من خلال اوتر تيكس سوف تتمكن من تعديل على العنصر المحدد وايد المحتوى الذي تواجد ضمنها ايضا يمكنك ان تقوم بعرض العنصر المحدد مع القيمه الذي تواجد ضمنها بصيغه نص وعندما تقوم باستخدام انر تيكست سوف تتمكن من تعديل على المحتوى الذي تواجد ضمن العنصر المحدد وايضا سوف تتمكن من عرض القيمه الذي تواجد ضمن العنصر بصيغه نص لناخذ مثالا لكي يكون درس اليوم واضح بالنسبه لكم لنفترض ضمن موقعنا يتواجد اي عنصر من عناصر ال HTML على سبيل المثال العنصر هيدر قم بتحديد بنفسك اي عنصر سوف قم بالتزويد ب ID لنفترض سوف قم بتحديد الاسم الاي دي التالي من خلال الجافا سكريبت سوف قم بانشاء فريابل وقم بتخزين العنصر ضمنها او يمكنك ان تقوم من دون انشاء اسم فريابل تقوم بتحديد العنصر مباشرة وتقوم بالتزويد بالأوامر الاستغراب أنا سوف أقوم بتخزين العنصر ضمن فريابل لكي يتمكن لاحقا بسهولة بالتحكم بالعنصر لنقوم بتحديد الاسم الأيدي للعنصر الذي نرغب بالتحكم بها قمت بتسمية هيدر إذا سوف أقوم بتزويدها أنا قمنا بتخزين العنصر الذي يملك الاسم الأيدي التالي ضمن الاسم فريابل التالي لنفترض ضمن العنصر هذا أرغب بأن أقوم بوضع على سبيل المثال عنصر آخر على سبيل المثال عنصر اتش واحد قم بتحديد بنفسك أي عنصر فقط مثال سوف أقوم بعرض النص التالي ضمن العنصر اتش واحد لنفترض أرغب بأن أقوم باستخدام الأمر التالي لعرض البيانات العنصر الذي قمنا بتحديدها على سبيل المثال من خلال العنصر alert قم بتحديد بنفسك ماذا ترغب بقيام بالبيانات الذي يقوم بعرض لنا الأمر التالي لنقوم بتحديد العنصر الذي نرغب بإضافة له الأمر التالي بما أننا قمنا بتخزين ضمن الاسم فريابل التالي العنصر التالي إذا سوف أقوم بتحديد الاسم فريابل ثم نقطة ثم أقوم بالتزويد بالأمر أوتر HTML HTML بالحرف الكبيرة لنشاهد النتيجة مثل ما تشاهد قام بإعادة لنا العنصر والمحتوى الذي يتواجد ضمنها إذا قمت باستخدام إن ال HTML شاهد الفرق سوف يقوم بإعادة لنا القيمة التي تواجد ضمن العنصر المحدد هذا هو الفرق بين اثنين إذا قمت باستخدام أوتر تاكس حرف تي كبير مثل ما تشاهد سوف يقوم بجلب لنا النص الذي تواجد ضمن العنصر المحدد إذا قمنا باستخدام إنر تاكس سوف تلاحظ أن في الوقت الحالي لم تتمكن من معرفة الفرق سوف تعرف الفرق بعد قليل لنفترض أرغب باستخدام أوتور تاكست للتعديل على القيمة الذي يملكه العنصر الذي نقوم بتحديدها لنقوم بتحديد العنصر الذي نرغب بالتعديل على قيمتها لنقوم باستخدام أوتور تاكست ونقوم بتحديد قيمة جديدة للعنصر المحدد على سبيل المثال أرغب أن يكون القيمة الجديدة القيمة التالية قم بتحديد بنفسك القيمة التي ترغب بها سوف قم بجعل هذا الجزء كالتعليق لكي لا يتم تنفيذها مثل ما تشاهد إذا قمنا الآن بتشغيل وضع مطورين سوف تلاحظ أنه قام باستبدال العنصر ولا المحتوى الذي تواجد ضمنها بقيمة الذي قمت بتحديدها 
ויש את שייד. אנחנו גם תקום בסרדם אינר, טקסט, שייד אלפרק. סוף יקום פרקת בסתבדל, אלקים אלה זה תוואג' דמנה לעונסור, בין אלקים אלה סתקום בתחדידיה. אלקים הסוף יקום על השקל נס. ואז יעני זכום תביועדה, על עניין ירגה בי נקום ביערת על עצמי מסל אלקים התניה. מן חידל אחד עונסור לאש תהמיר, על עצמי מסל עונסור אצש נין. סוף יתמע ארדי בשקל תרי, דין נג'ח וסכים, סוף יעתה בלאלקים אלה זכום תביעת תחדידיה כנס, וליס כעונסור מן עונסור לאש תהמיר. אם כן תתרחב, בין אתם ערדי כעונסור מן העונס ולאש תימל, קום בסתכדם, בדל טקסט אש תימל. דין הפטריית ערגה בסתכדם, אוטור אש תימל. في وقت الحالي أقول إني نارغ باستبدال العنصر المحدد بالقيمة الجديدة مثل ما تشاهد قام باستبدالية عندما تقوم باستخدام إينير إيش تيمير سوف يقوم باستبدال القيمة التي تواجد من العنصر الذي قمت بالتحديده بقيمة جديدة ولن يقوم باستبدال العنصر المحدد مثل ما تشاهد لا تنسى أن تقوم بالنسخ رابط الدورة ونشي في مواقع التواصل الاجتماعي واختراح للآخرين للتشجيع لمواصلة نشر لكم مزيد إلى ما تصبحون محترفين أراكم في الدرس القادم لكي نتعلم أشياء جديدة إلى اللقاء